Inició a los mil llegamos pero a los dos mil no prefacio. A los mil llegamos pero a los dos mil no. Por. Samael Anweor. Jesús el Cristo dijo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo capitán 26 vers. 25. Prefacio. Amable lector, el camino a los cielos es empinado, Jesús el Cristo lo dijo en repetidas ocasiones. Su cuesta es larga y pesada. ¿Quién pues se atrevería a iniciarla cargado? Las riquezas y bienes materiales son, en dicha subida, pesada carga para aquel que temeroso y a la vez valiente inicie el ascenso anhelado, de liviano. Abandona esa inútil y pesada carga. ¿De qué te sirven las riquezas, si engendran más vicios, deseos y pasiones? Deshacete de ellas. Dalo a los necesitados. Así comprenderás lo que nos dijera el gran Kabir de Galilea, mi reino no es de este mundo. Si buscamos a Dios debemos hacerlo siguiendo las enseñanzas de este venerable maestro. Observad y seguid las reglas de oro, ellas se practican dando de nosotros mismos todo lo que tenemos, ya sea bienes, sabiduría o medicina. Si hallásemos en nuestro camino un menesteroso, le brindaremos nuestro apoyo, si un enfermo, procuraremos sanarlo, si a un ignorante de la sabiduría, lo instruiremos en ella. Solamente haciendo el bien podremos hallar la paz del espíritu. Os entregamos la presente lección esotérica que contiene las divinas medidas para la edificación del templo del Dios vivo, que es tu propio cuerpo. Si eres de los llamados. Puedes con paciencia y amor ponerla por obra, los maestros de la luz os ayudarán y los cielos, se os abrirán para que puedas ver, tocar y palpar cosas inefables. A los mil llegamos pero a los dos mil no. Introducción como todo en la vida, el ser humano tiene ante sí una determinada y precisa finalidad, despertar la conciencia de sí mismo y de la gran manifestación que le envuelve, sentir la causa suprema dentro y fuera de sí e identificarse con ella, para luego conocer nuestro propio origen y destino final. Las almas nobles, tan pronto como sintieron inquietudes por conocer el misterio que envuelve la vida, haciéndose preguntas como estas, ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Se dieron a la tarea de investigar este misterio, obteniendo como resultado la inmortalidad. Todo el que quiera imitarles en tan ardua y difícil labor, podrá igualmente evidenciarlo. No debemos ignorar amado hermano que tanto en el universo manifestado como en el inmanifestado o sea el lado invisible de la vida, hay dos poderes o fuerzas opuestas entre sí, denominadas por la mente humana como el bien y el mal, luz y tinieblas, espíritu y materia, magia blanca y magia negra, Dios y Satán. Tales fuerzas están latentes y prestas a entrar en acción en cualquier instante, desde el reino mineral hasta la especie humana y sus efectos son notorios. Basta observar al grosero materialismo en abierta contraposición con el espiritualismo de Jesús el Cristo. Esos poderes del universo se disputan la supremacía desde aquel amanecer de la vida y por ironía del destino toda la humanidad cayó en el mal y sigue en él. El divino Rabí de Galilea sentó las bases de la redención humana, para todo el que quiera liberarse del sufrimiento y del dolor, pueda lograrlo siempre que haga carne y sangre su doctrina, ya que ella no es para estudiarla y saberla únicamente, sino para vivirla sin fanatismos de ninguna especie. Romanos 2.13 y Santiago 1.22-24 Jesús el Cristo es el maestro más exaltado de la Logia Blanca. Él enseñó el camino rasgando el velo del templo en dos, de alto a bajo. Mas ha tocado al venerable maestro Samael a un weor descorrer totalmente ese velo, entregando a la humanidad el gran arcano o arcano A. Z. F, cuya clave permite a los iniciados manejar sabiamente a ese gran agente universal, la luz crística. El Cristo es el jefe supremo de las fuerzas creadoras. Jesús es el más elevado espiritualista. Él encarnó al Cristo. Satán es el jefe supremo de las fuerzas destructoras. Jave es el más elevado materialista. Es la personificación del diablo o Satán, el polo opuesto a Jesús. 
la doctrina secreta del Maestro Jesús es el sistema efectivo para la revolución de la conciencia. Su práctica confiere el poder de manejar las vibraciones cósmicas, permite trascender el estado animal, elevando al iniciado por sobre el estado humano, para luego convertirlo en ciudadano del universo infinito. Nuestro propósito es ayudaros al despertar de la C0 en ciencia, para que puedas ver, tocar y palpar las cosas de los mundos superiores. Es posible que a estas alturas ya hayas evidenciado muchas cosas, lo suficiente para confiar en que has penetrado en el sendero de la luz y de la perfección que os conducirá a la inmortalidad, y que los maestros de la Gran Logia Blanca nuestros hermanos mayores, os ayudan. Hace algún tiempo os entregamos la lección iniciática, con indicaciones de las prácticas a seguir para terminar con las bajas pasiones y aniquilar al yo psicológico, librándote así de las fuerzas que os aprisionan y os esclavizan ante las potencias del mal. Ahora os entregamos la presente lección esotérica como una ayuda más, para que sigas avanzando. No importa que os llame loco y el mundo os aborrezca. Lo importante es elevarse a las alturas inefables de la luz y no seguir viviendo como pobre parásito sobre el planeta. A los mil llegamos pero a los dos mil no.